ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಸೌಜನ್ಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಚಿಕನ್ ಕರಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ವೋ ಅವರೆಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಶೇರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಚಿಕನ್ ಕರಿನ ಅಂತ ಚಿಕನ್ ಕರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದೂವರೆ ಕೆ ಜಿಯಷ್ಟು ಚಿಕನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಏನಂದರೆ ಎರಡು ಟೊಮೆಟೊ ಎರಡೂವರೆಯಷ್ಟು ಹಚ್ಚಿದ ಈರುಳ್ಳಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಳು ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಒಂದು ಬೌಲಷ್ಟು ಕೊರಿಯಂಡರ್ ಲೀಫ್ ಅಂದರೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಒನ್ ಬೌಲು ಏಳರಿಂದ ಎಂಟರಷ್ಟು ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚೂರು ಒಂದು ಬೌಲಷ್ಟು ಜೀರಾ ಪೌಡರ್ ಅಂದರೆ ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ ಹಾಗೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ನಾವು ಹಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಏನೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಹಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಈ ಟೊಮೆಟೊ ಈರುಳ್ಳಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಕಾಯಿ ಚೂರು ಇದಿಷ್ಟು ನಾವು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಗೆ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಇದಿಷ್ಟು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ರುಬ್ಬೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸೊ ಒಂದು ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದಿಷ್ಟು ನಾನು ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಬ್ರೌನಿಷ್ ಕಲರ್ ಆಗಿ ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ರೌನಿಷ್ ಕಲರ್ ಆಗಿ ಟರ್ನ್ ಆಗಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಸ್ಟವ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಒಂದು ಸತಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಲ್ಲಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ತರಿ ತರಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಮಸಾಲ ಅವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲನ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಕುಕ್ಕರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಚಿಕನ್ನ ಅರಶಿನ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಕ್ಯಾಪ್ನ ಮುಚ್ಚಿ ಒಂದು ತ್ರೀ ವಿಷಲ್ಸ್ನ ತೊಗೋಬೋದು ಒನ್ ಮೂರು ವಿಷಲ್ಸ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಆದ ಆಗಿದ ನಂತರ ನಾವು ಬೇಕಾದರೆ ಮಸಾಲನಾದರೂ ರುಬ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಒಂದು ಕಡಾಯಿ ತೊಗೊಂಡು ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒನ್ ಟೆನ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಬ್ರೌನಿಷ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಏನು ಚಿಕನ್ನ ನಾವು ಕೂಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ನಂತರ ಇದು ಮಸಾಲನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಮಸಾಲನ ಸೊ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೇವಿ ಥರ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕೊರಿಯಂಡರ್ ಲೀಫ್ನ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಈ ರೀತಿ ಈಸಿ ಗ್ರೇವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಚಪಾತಿಗೆ ಹಾಗೆ ಪೂರಿಗೆ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈವನ್ ದೋಸೆ ಕೂಡ ತಿನ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಕ